சார்பாக இன்றைக்கு ஊழல் ஒழிப்பு தொடர்பான ஒரு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கினை பீமநகர் யானைக்கட்டி மைதானத்தில் நம்முடைய வழக்கறிஞர் சிபி ரமேஷுடைய அலுவலகத்தில் இந்த நிகழ்வை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நிலவி நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்கியிருக்கின்ற வழக்கறிஞர் சிபி ரமேஷ் ஐயா அவர்களுக்கும் வரவேற்பு வழங்கிய என் எம் சலாவுதீன் ஐயா அவர்களுக்கும் இங்கே நயன் கே ஆர் சந்திரசேகர் வந்திருக்கின்றார் திருமதி ரத்திகா மேடம் வந்திருக்கிறார்கள் திருமதி எம் அப்துல் சலாம் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அதனை தொடர்ந்து நன்றுவரை ஆற்ற இருக்கின்ற சதானகிருஷ்ணா அவர்களுக்கும் இந்த ஊழல் ஒழிப்பு கூட்டமைப்பினை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்ற எங்களுடைய அருமை நண்பர் சகோதரர் ஜான் ராஜ்குமார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு ஏன் ஊழல் ஒழிப்பு கூட்டமைப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும் ஏன் ஊழல் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதையெல்லாம் நாம் இன்றைக்கு சிந்திக்க இருக்கின்றோம் நல்லார் ஒருவர் உலகில் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யுமா மலையின்பார்கள் அதுபோல இந்த தமிழகமே இன்றைக்கு ஊழலே திளைத்துக் கொண்டு ஊழல் தான் ஊற்றுக்கண் என்று ஊழல் தான் தன்னுடைய முகவரி என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அரசியல் அதிகாரிகள் பொதுமக்கள் மத்தியில் ஜான் ராஜகுமார் வித்தியாசமாக ஊழலை ஒடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார் ஒரு கூட்டம் சமுதாயம் இன்றைக்கு ஊழல் செய்வதுதான் இன்றைக்கு கலாச்சாரம் அதுதான் பாணி நான் எவ்வளவு லஞ்சம் வாங்கினேன் எவ்வளவு வீடு கட்டினேன் என்று பெருமையாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சமுதாய கட்டமைப்பில் அதற்கு எதிர்மாறாக இப்படிதான் மனிதன் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு அறநெறியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர் தான் ஜான் ராஜ்குமார் வழக்கறிஞர் சி பிரமேஷ் அவரோடு நானும் இணைந்திருக்கின்றேன் பொதுவாக உலக வரலாற்று தமிழர்கள் என்றால் ஒரு தனி அறம் இருக்கும் அகம் புறம் என்று தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டு நெறி சார்ந்த வாழ்க்கையை அறத்தின் வரி வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர்கள் உண்பது நாளி உடுப்பவை ரெண்டே இதுதான் அவருடைய கான்செப்ட் எதுக்கு அனாவசியமா சொத்து சேர்க்கணும் ஏன் போய் பேசணும் இதுதான் அவருடைய சங்க தன்னுடைய வாழ்ந்த வாழ்க்கை செல்வத்து பயனே ஈதல் சம்பாதிக்கிற காசு ஒரு பகுதி நாலு பேரும் தானம் தருவோம் பண்ணு இப்படிதான் வாழ்ந்தோம் ஆனால் இன்றைய சூழல் எப்படி இருக்கின்றது அளவுக்கு மீறி சொத்துக்களை தீய வழியை சேகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நன்றாக சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு இந்த திக்ஸ் பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது நெறி சார்ந்த சமுதாயம் தான் வாழும் நீங்கள் பணம் அதிகமாக வைத்திருக்கலாம் ஊழல் கொள்ளை கொள்ளையாக அடித்திருக்கலாம் ஆனால் மருத்துவமனை வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது மருந்து மாத்திரைகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கு ஆனால் உங்கள் நோய் தீர்ந்த பாடில்லை நீங்கள் மருத்துவமனையும் மருந்துகளும் எந்த அளவுக்கு வாழ்கின்றதோ அதை விட பல படங்கள் நோய்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அதுக்கு காரணம் உங்களிடத்தில் அங்கு உண்மை சக்திய நீதி நேரம் இல்லாத நடத்தினார் நிலைமைக்கு <laughs> எவ்வளவு <laughs> 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 சோழன் ஈராறும் ஆண்டுகளாக இந்த கல்லணை இன்னைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று பெருமை பேசுகின்றனவா அந்த கல்லணைக்கும் ஆக்குவிப்பதற்காக இன்னைக்கு கல்லணையை சுற்றியும் அணுகல் ஆரம்பித்துவிட்டார்கள் அப்ப எவ்வளவு கொடுமைப்பது எந்த காலகட்டத்திலும் அணைக்கு சேத வரக்கூடாது என்பதற்காக அணைக்கு முன்பாக கௌத்தரசனுக்கு மேற்காகவும் திருவனசனுக்கு முன்பாகவும் ஒரு சருக்கு பாதை இருக்கும் அங்கே கருங்க கரியா சொல் பதிச்சிருப்பான் எந்த காலம் ரெண்டாயிரம் வருஷமா அணைக்கிட்டு போகாம தண்ணி அறுத்து போனாலும் சேதமடையாதவருக்கு அந்த கருங்க பதிக்கப்பட்டிருந்தது இரவோடிகளாக அந்த கருங்களும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு இப்ப சிமிட்டு போட்டிருக்கான் சிமிட்டு என்னாவோ ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் பேசிட்டு இருக்கும் திருப்பி ஒரு கான்டாக்ட் அது ஐம்பது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு விஞ்ஞான ரீதியாக கொள்ளையடிக்கிறார்கள் 
ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பரசன் கர்நாடகத்தில் இருந்து காவிரி பூம்பட்டின வரை கரையை அமைத்து தடுப்படை கல்குழாய் என்ற அணைக்கட்டை அமைத்து வெள்ள நீரை தேக்கி நீர்பாசன திட்டங்களை உருவாக்கி நீர் வேளாண்மை உருவாக்கி மிளகு அயில் சந்தனம் அரிசியெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணு வெறும் பாய்மர படங்களை வெளிநாடு ஏற்றுமதி செய்யலாம் வடியூர் இந்த தலைநகரத்தை காவிரி பூம்பட்டில் மாத்திரான் எதுக்கிட்டாங்க ப்ராடக்ட் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க அப்ப வணிகருடைய காரணம் யார் இருக்கா சக்கரவர்த்தி கிரிவாரம் வெறும் பாய்மர படகு தென்மேற்கு வடமேற்கு பயண காற்றினை அடிப்படையாக கொண்டு வெளிநாடுகளுக்கு பொருளை ஏற்றுமதி செய்து மிகுதியான தங்கத்தை ஈட்டி தமிழகத்தை அந்நிய செலாவணி கையில் இருக்கும் தங்கத்துல உலக அளவில் வல்லரச தமிழ்நாடு வச்சிருந்தாங்க சேர சோழ பாண்டியர்கள் எல்லாம் ஆனால் இன்றைக்கு ஏழு லட்சம் கோடி கடல்களை தமிழகத்தில் இருக்கின்றது இது தமிழர் ஆட்சியா பஞ்சாயத்து ஆட்சி இது தமிழர் ஆட்சி செய்திருந்தால் இப்படி நடந்திருக்குமா இன்னைக்கு ஏழு லட்சம் கோடிக்கு மேலாக கடனாக இந்த தமிழகத்தில் இருக்கிறது என்றால் நிர்வாகம் செய்து போய் இன்றைக்கு பொங்கலுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தமிழக அரசு கொடுத்தால் தான் பொங்கல் வைக்க முடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் கீழ் நோக்கி இருந்து கொண்டு இருக்கிறது ஐயாயிரம் குறிப்பியா ரெண்டாயிரம் குறிப்பியான்னு போய் பிச்சை கேட்டுட்டு இருக்கான் ஏன்னா எப்படா வாழ்ந்தவன் தமிழ ஊருக்கே சோறு போட்டவன் ஒன்பது நாளை உடுப்ப வேண்டை என்று வாழ்ந்தவன் செல்வத்து பயனே ஈதல் என்று வாழ்ந்தவன் இன்றைக்கு அரசாங்கத்தில் பிச்சை எடுப்பதற்காக தமிழ் என்று கொண்டு இருக்கின்றான் இலவசமாக மகளிருக்கு பேருந்து எந்த பொண்ணு கேட்டா நீ வேலை போடு டாஸ்மார்க் கடையை தொடர்ந்து வச்சு புருஷக்காரர்கள் எத்தி விட்டான் தமிழகத்தில் இன்றைய அளவில் அறுபது லட்சம் விதவைகள் இருக்கின்றார்கள் எல்லா மனைக்கும் கல்லீரல் போயிடுச்சு கிட்னி போயிடுச்சு செத்து போயிட்டான் பொருளாதாரம் போயிடுச்சு சம்பாதிக்க காசை புருஷன் அங்கேயா படுத்துறான் இந்த மாதிரி இலவச பஸ் ஏறி எங்கே ஏறி எங்கே இறந்த போகுது புருஷன் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த நஷ்டத்தை எங்கடா ஈடுச்சுன்னா டாஸ்மார்க் வருமாட்டார் வந்து நஷ்டத்துக்கு ஈடு கட்டுவேன் பேருந்துடைய இழப்பீடை சரி செய்வீங்கன்றா புரிச்சுக்கு அப்புறம் பஸ் எங்கடா போக போறது ஒரு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டாமா இலவசம் கொடுத்தே இந்த மக்களை இவ்வளவு காலம் ஏமாற்றி வாய்ப்பு இந்த குரங்கு விலங்குகள் எல்லாம் காற்றுல வேட்டை ஏறி சுதந்திரம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் கோயிலுக்கு போவான் நம்மளு குரங்குக்கு ரெண்டு தீன்பண்ணத்தை போடுவான் இந்த குரங்கு என்ன பண்ண இங்கே சோறு கிடைக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அது வேட்டையாடும் தொழில் வந்து அங்கேயே உட்காந்து பிச்சு எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் அரசாங்க <laughs> ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்திற்கு நான் விண்ணப்பம் செய்கின்றேன் நான் நேர்முக தேர்வு கலந்து கொள்கின்றேன் முப்பத்தி நான்கு வாக்கு கட் ஆஃப் ஆர்க்கு முப்பத்தி நான்கு வாக்கு எடுத்துவிட்டு ஐம்பத்தி எட்டு வழியிடங்கள் இருக்கப்படுகின்ற இன்றைக்கு ஆறு இடங்கள் இருக்கின்றன அது ஐம்பத்தி மூன்றாவது இடத்துல நான் இருக்கின்றேன் ஆகவே என்னுடைய பணியிடத்தை நிரப்புமாறு ஆசிரியர் தேர்வாரத்தை சொல்லுகின்றேன் அங்கு இருக்கின்ற உறுப்பினர் செயலை சொல்கின்றார் நோட்டு கொடுத்தா நோட் ஆர்டர் இல்லையா நாட் ஆர்டர் இருக்கு நோட்டு கொடுத்தா நோட் ஆர்டர் போடுவான் எனக்கு இல்லையா நாட் ஆர்டர் போய் கோர்ட்ல போய் பாத்துக்க அப்படின்னா சரிப்பா நான் கோர்ட்ல போய் பாத்து ஆபீஸ்ல போய் உட்காந்து இருக்கிறேன் நம்மளால இந்த கோயில் லஞ்சம் வாங்கினவன் ஆபீஸ்ல லஞ்சம் வாங்கினவன் கேஸ் புக் ஆகி ரீட்டைர்மெண்ட் ஆகும் பென்ஷன் கிடைக்காம அங்க வெளில வந்து உட்காந்து இருக்கான் ரிட்டைர் ஆகிற நாங்க பென்ஷன் கிடைக்கல கொரிஸ் போட்டு வச்சிருக்காங்க நான் வந்து ஒண்ணுமே படல அங்க வந்து நம்ம புலம்பிட்டு இருக்கான் ஆனா அவ்வளவு இயக்கத்தை நம்ம பண்ணுவோம் ஆபீஸ்ல உட்காந்துட்டு மாட்டிக்கிட்டு இருக்க அப்புறம் அவருடைய கஷ்டம் என்னன்னு தெரியுது அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட சொல்றேன் அவர் உடனே லஞ்சத்து ரயில் அடிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்டு கோடி பிடிச்சிட்டாங்க ஒரு ஐஏ டிஆர்பில இவ்விடாய் உட்பட்ட ஐஏஎஸ் ஆபீசர்கள் மாநில தகவல் அடைச்சு சொல்றான் இந்த ஏழு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கும் தாசில் வேலை பார்த்தவர்களா ஏற்கனவே வைக்கிறவர்கள் சட்ட நடவடிக்கை எடுத்துருக்கான் யாரு மாநில தகவல் ஆணையர் ஆனால் அரசாங்கம் எடுக்கப்படவில்லை ஏனென்றால் அந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள்லாம் உயர்கல்வித்துறைக்கும் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சருக்கும் வினாவியாக இருக்கிறார்கள் எப்படி நடவடிக்கை எடுப்பா அரசாங்கத்துல நேரடி முறை எதுக்குல ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படிச்சா அரசியல்வாதிகள் எப்படி எல்லாம் கொள்ளையடிக்கலாம் என்பதற்கு திட்டம் தீட்டி தருவதற்காகவும் அவர்கள் கொள்ளையடித்த படத்தை எப்படி வெள்ளையாக்கலாம் என்பதற்காகவும் திட்டத்துக்காக படிச்சுட்டு அங்கே உட்காந்து மக்களுடைய நல்வாழ்வு திட்டங்களிலே இன்றைய அரசு என்றும் செயல்படவில்லை இதுதான் உண்மை இந்த ஊழல் ஒழிப்பு கூட்டமைப்பு என்றோ இது எதுவும் நம்மளால காலதாமத்திற்காக ஏதோ ஒரு பொழுதுபோக்கிற்காக இங்க இதெல்லாம் பேசவில்லை ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுடைய இந்தியனுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தி இந்த ஊழல் இருக்கு இன்னைக்கு நாடு அபா அபாதமா அபாய கட்டத்தில் போயிட்டு இருக்கு 
பொருளாதாரம் சீரழிஞ்சு போயிடுச்சு தொழில்துறை சீரழிஞ்சு போயிருக்கு எந்த தொழில் வல்லுநர்களாக தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னா லைசன்ஸ் வாங்க லஞ்சம் கொடுக்கணும் கடன் எடுத்துட்டு போது லோக்கல் ரவுடிக்கு கப்ப கட்டணும் போலீஸ்க்கு கப்ப கட்டணும் எல்லாத்துக்கும் கப்ப கட்டினா உழைச்சது வியாபாரி என்ன சார் பார்க்க முடியும் எதிர்காலம் <laughs> நீ ஓட்டு போடும்போது வாங்குற ஒரு லட்சத்தினால ஒரு சட்டசபை தொகுதியில பார்த்தா இருபத்தி முப்பத்தி ஒன்பது சட்டசபை தகுதியில எதிர்கட்சி ஆளுகட்சி ஒரு அஞ்சு கட்சி நிக்கிறான் இந்த அஞ்சு கட்சி சேர்ந்து செலவு பண்றது ஒரு சட்டமன்ற தொகுதி நூறு கோடி ரூபா இருபத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கோடி இட்டு நூறு கோடி பண்ணிக்கோங்க எவ்வளவு பணம் வேஸ்ட் ஆக போயிட்டு இருக்கு பாருங்க இதே பாராளுமன்ற நாற்பது தொகுதினாக்க ஒரு தொகுதிக்கு வந்து இரநூறு கோடி ரூபா செலவு பண்றான் எல்லா ஒட்டு மத்த கட்சியும் ஒவ்வொரு ரெண்டு கட்சிக்காரன் பார்த்தா போட்டி போட்டு ஐநூறு ஐநூறு ரூபா கொடுக்குறான் எப்படி கொடுக்குறான் மக்களுடைய அரசு கஜானா கொள்ளையடிக்கப்படுகிறது மக்களுடைய நல்வாழ்வு திட்டங்கள் கொள்ளையடிக்கப்படுகிறது ஒண்ணு இல்ல சார் இப்ப நான் ஆசிரியர் தெரியும் அதை சொல்ற உயர்கல்வித்துறை அது உயர்கல்வித்துறையா ஊழல் கல்வித்துறையா இல்ல அயக்கல் துறையா தெரியாது என்னன்னா பத்தாயிரம் போஸ்ட் இருக்கு நீங்க காலேஜ் தேர்வுல பத்து வருஷமா போடாம வச்சிருக்கிறான் ஏன்னு கேட்டா இந்த பத்தாயிரம் பேராசிரியருக்கு பணியிட்டு போயிட்டா அவங்க சம்பளம் கொடுக்கணும் இந்த சம்பளம் கொடுக்காம அந்த போஸ்ட் எக்ஸ்டேஷன் பாஞ்சாயிரம் சம்பளத்தை வச்சிருந்தா அந்த பத்தாயிரம் பேராசிரியர் சம்பளத்தை வச்சுக்கிட்டு இலவசமா மக்களுக்கு கொடுத்து ஏமாத்தலாம் அந்த காசை டெண்டர் விட்டு பாலம் கட்டுற ரோடு போட விட்டால் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் படத்துக்கு பணம் கிடைக்கும் அதனால அரசு பணியாளருடைய பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டாம் கலெக்டர் ஆபீஸ் சரி எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா பணியாளர் பற்றாக்குறை அதிகமாக இருக்கிறது நிரப்பப்படுவதில்லை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதில்லை கல்வி வேண்டாம் அவன் குடிச்சுட்டு அவன் பாட்டு ஒரு பக்கம் ஒரு போகட்டும் ஒரு பக்கம் கஞ்சா ஃப்ரீயா விற்கிறான் இல்ல மாணவர்களுக்கு கஞ்சா குடிச்சு சீரல் செய்துக்கிறான் ஒரு பக்கம் டிவி கலாச்சாரம் பொம்பளை வீட்டுல கலாச்சாரம் டிவி சீரியல் பார்த்து மிக்சா பார்த்துட்டு நாடாவது மண்ணாவது மண்ணாங்கிட்டு தேசப்பட்டாவது ஒண்ணு கிடையாது பகலில் சிந்திப்பதில்லை இளம் தலைமுறையினரையும் சிந்திக்க முடியாத அளவிற்கு அவர்களுக்கு போதைப் பொருள்களும் கலாச்சார சீர்களையும் முடிவடி மக்களை சிந்திக்க வைக்க கூடாது இதுதான் அவருடைய நாம கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருக்கோம் நன்றாக நினைத்து பாருங்கள் பல பல கோடி ரூபாய் கொள்ளையடித்தாலும் நீ இறந்தால் நீ இறந்தால் ஒரு ரூபாய் நாயனும் கூட நெத்தி வைத்தா கூட அதை கூட வெட்டியா புரிக்கிட்டு ஒரு புதைக்க போறோம் இன்னும் புதைக்கிறது கூட இறங்க கிடையாது வீட்டுக்கு வாசலுக்கு தகர மாட்டை வந்துச்சு வாசலே எடுத்து சாப்பிட கொடுத்துட்டு போயிடுவான் ஆனா நாய்களா இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையற்ற வாழ்க்கைக்கு ஏன் இப்படி அற்ப மாநில பிறகுல பிறந்துகிட்டு ஏன் இப்படி மக்களுடைய படத்தை கொள்ளையடிக்கிறீர்கள் அரசு கஜானாவை ஏன் கொள்ளையடிக்கிறீர்கள் மக்களுடைய நல்வாழ்வு திட்டங்களை ஏன் கொள்ளையடிக்கிறீர்கள் தயவு செய்து இந்த நிலையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் திருவள்ளுவர் சொல்வார் முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்களுக்கு இதை அப்படி அரசர்களை இறைவனாக பிரித்தார்கள் இன்றைக்கு சேர சொல்ல பாண்டியர்கள் மன்னருடைய மக்களுடைய நலனில் இருந்தார்கள் இன்னைக்கு அவளை சிலை வைத்து நம்மளும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இன்று இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகள் இன்னைக்கு செத்த நாளைக்கு வந்துடுவோம் ஏன்னா அவ்வளவு ஏகத்தனை பண்ணிட்டு இருக்கான் இதையெல்லாம் எதிர்காலத்துடைய சமுதாயத்திற்கு மிகப்பெரிய தீங்கு இதை இன்றைக்கு வந்திருக்கின்ற உறவுகளும் நண்பர்களும் இதை காணொலிகள பேஸ்புக் வாட்ஸ் ட்விட்டர் யூடியூப்ல பார்க்க வேண்டிய நீங்களும் சிந்திக்க வேண்டும் பேச வேண்டும் கொலை கொள்ளைதான் இன்றைக்கு அரசியலுடைய பொது நிர்வாகத்தின் அடையாளமாக இருக்கின்றது எவனாவது ஒரு சமுதாய சீர்திருத்தோடு பேசினார் என்றால் சிந்தித்தார் என்றால் மடு கொடுத்தார் என்றால் அவனை அடக்குமுறையோடு ரவுடியில் வைத்து மிரட்டுகிற சூழலை இருக்கின்றது எல்லா பக்கமும் கொலை கொள்ளை சட்டம் வந்து சுத்தமாக சீர்கிட்டு போயிடுச்சு இதையெல்லாம் மாற்றுவதற்கு ஒரே வழி ஊழலை அடியோடு இருப்பது தான் இந்த நாட்டில் ஊழல் ஒழிக்கப்பட்டு விட்டால் சிறந்த நிர்வாகம் வெளிப்படையான நிர்வாகம் ஏழை எளிய மக்களுடைய நல்வாழ்வு திட்டங்களுக்கு உரிய திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு மக்கள் சிந்திப்பார்கள் படிப்பார்கள் அறவழியில் நடப்பார்கள் பாதுகாப்பு சமூக பாதுகாப்பு கிடைக்கும் திறமையானவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் இவையெல்லாம் மாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த அரங்கில் இருக்கின்ற உங்களை போன்ற ஒவ்வொருவர்களும் இந்த நாட்டை நேசிக்க வேண்டும் இந்த மொழியை நேசிக்க வேண்டும் மக்கள் நலனை நேசிக்க வேண்டும் அப்படி நேசம் அந்த பாசம் இருந்தால் யாரும் ஊரே யாவரும் கேள்வி நின்று அன்று வாழ்ந்தோம் அல்லவா அது போன்ற ஒரு பொது உடமையான தத்துவத்தோடு ஜாதி மத மோதல் இல்லாமல் மத பிரச்சனை இல்லாமல் மனித நேயத்தோடு உலக நேயத்தோடு ஆன்மீக நெறியோடு நாம் சிறப்பான ஒரு நல்வாழ்வை வாழ்ந்திட முடியும் அப்படி வாழ்வதற்கு நாம் முயற்சிப்போம் தமிழர்களை 
இன்றைக்கு ஊழல் என்ற அடிப்படையிலே பிரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நம்முடைய பொருளாதாரம் சீர்கட்டி இருக்கின்றது நிர்வாகம் சீர்கட்டி
ஊழல் எங்கும் கரை புரண்டு ஓடுவதால் அனைத்தும் சீர்கட்டு போய்விட்டது இவை எட்டலாம் மீட்டுருவாக்கம் செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை அதற்காகத்தான் அறிவன் என்பர் ஜான் ராஜ்குமார் அவர்கள் இந்த கருத்தரங்கினை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார் ஊழலை ஒழிப்போம் என்று ஊழலை லஞ்சத்தை தவிர்ப்போம் நெஞ்சை நிவிற்போம் என்று அந்த செய்தியை அங்கே பிரகடப்படுத்தியிருக்கின்றார் அதையெல்லாம் உள்ளத்திலே பதிவு செய்து கொண்டு வெறும் பொருளுக்காக வாழாமல் அறத்திற்காகவும் வாழுங்கள் அன்பிற்காகவும் வாழுங்கள் பண்பிற்காக வாழுங்கள் கலாச்சாரத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் அதற்காகவும் வாழுங்கள் என்று சொல்லி வாய்ப்பு தந்த உங்கள் அனைவரையும் பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நெஞ்சம் நிறுத்துவோம் லஞ்சம் தவிர்ப்போம் நீதி நிர்வாகத்தை நிலைநாட்டுவோம் வாழ்க தமிழருடைய பெருமை ஜெயிக்கிறது